हेलो एवरीवन दिस इज अबी हानूर वेलकम बैक टू आवर चैनल स्ट्रेस टू एक्सीलेंस जहां पर आपको बीएड से रिलेटेड हर एक वीडियोस मिलेगी सो so गाइस आज हम करने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन विद रेफरेंस टू नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ओके ये आज हम कैलकुलेट करना सीखेंगे इससे पहले हमने सीखा था कि मीन और मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर आपसे वो दोनों वीडियो मिस हो गई है सो डोंट वरी लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूंगी आप वहां पर जाकर देख सकते हो सो so, शुरू करने से पहले गाइज अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो पसंद आता है तो अभी नहीं बाद में लेकिन लाइक जरूर कर देना ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड अब कैलकुलेशन को समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता क्या है तो ये कर्व कुछ इस तरीके का होता है बेल शेप्ड कर्व होता है ओके और इसके जो सेंटर में होता है ना तो उसको बोला जाता है मीन अभी यहाँ पर हमारा मीन क्या है हंड्रेड है क्योंकि एकदम सेंटर पॉइंट है सेंटर सेंट्रल लाइन है ओके तो ये हमारा मीन है सेकेंड चीज ये याद रखना है आपको कि मीन से जितने भी नंबर कम होंगे या ज्यादा होंगे मतलब मीन से जितने भी नंबर डेविएट करेंगे दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन बात समझ में आई तो ये कर्व कैसा होता है बेल शेप्ड कर्व होता है और हमारे सेंटर पॉइंट पे मीन होता है मीन से जितने भी नंबर डेविएट करते हैं मतलब कम हो या ज्यादा हो उन सबको बोला जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन क्लियर हुई बात नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व समझ में आया अब हमको क्वेश्चन कैसे देगा पेपर में ये हमें देखना है तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का पूछता है इफ मीन इज 68 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8.20 इंटरप्रेट विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व तो मीन यहां पे आपको दिया होगा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपको दी हुई होगी यहां पे आपको इंटरप्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एनबीसी ओके सो कैसे कैलकुलेट करते हैं चलो सीखते हैं दो टेबल हमें जो है गिवन होंगे ओके क्लास इंटरवल दिया हुआ होगा और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होगी हमें क्या करना है फ्रीक्वेंसी के टोटल नंबर को काउंट करना है कितनी फ्रीक्वेंसी है वो हमें काउंट करके लिखना है अगर नहीं दिया है तो हमें लिखना है तो n इज इक्वल टू एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू काउंट करने पर हमें पता चलेगा फोर्टी है ओके सो फोर्टी है ओके नाउ करना क्या है सबसे पहले आपको लिखना है मीन माइनस वन सिग्मा और मीन प्लस वन सिग्मा अब ये क्यों हम लिख रहे हैं क्योंकि एन का फॉर्मूला होता है मीन प्लस ऑफ माइनस वन स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है तो यहां पर हमको ये चीज लिखनी है तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि मीन माइनस वन सिग्मा कितना होता है और मीन प्लस वन सिग्मा कितना होता है ये सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन बात समझ में आ रही है तो ये चीज ये दोनों हम पता करेंगे तो यहां पर मीन हमको कितना दिया हुआ था 68 एट माइनस वन वन तो कुछ नहीं है वन का वन ही रहेगा सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 8.20 तो हम दोनों करके देखेंगे दोनों केसेस में कि मीन से अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन 8.20 माइनस करते हैं तो कितना मिलता है और प्लस करते हैं तो कितना मिलता है 68 याद रखना हमारा सेंटर पॉइंट है क्योंकि ये मीन है है ना और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है मतलब या कम लो या ज्यादा लो तो हमको दोनों केसेस को जो है सॉल्व करना है और फाइंड आउट करना है तो हम दोनों केसेस करेंगे तो 8.20 कम भी देखेंगे मीन से और 8.20 प्लस भी देखेंगे ज्यादा भी देखेंगे समझ में आ रही है बात तो इसलिए यहां पर ये यह फॉर्मूला होता है अब यहां पर हमारा आंसर आया यहां पर ये यह केसेस में सबसे पहले केसेस में फिफ्टी ओके और सेकेंड वाले केस में क्या आया 76.2 क्योंकि वहां पे हमने मेन में ऐड किया है तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली कितना हो रहा है 59.8 नाइन इज नथिंग बट 60 राइट right? तो यहां पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू 60 हुई है और सेकेंड केस में हमारी 76.2 थी तो ये क्योंकि 76 के ज्यादा करीब है इसलिए अप्रोक्सीमेटली ये कितनी हुई सेवेंटी हुई है आई होप आपको इतना समझ में आया अब हमको करना क्या है सेकेंड स्टेप में ये हमारा था फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप में हमको ये करना है हमको देखना है कि हमारे क्लास इंटरवल में 60 और 76 जो भी हमें मिला है वो कहाँ पर डेविएट कर रहा है तो 60 और 76 कौन से क्लास इंटरवल में डेविएट कर रहा है तो हमें यहाँ पर पता चलेगा कि 60 हमें मिल रहा है हमारा 
क्लास इंटरवल 60 टू 64 में राइट right? वहाँ पे हमको 60 मिल जाएगा तो यहाँ से अब 76 सिक्स कहाँ मिल रहा है हमें तो 76 हमें मिल रहा है 75 टू तो 79 क्लास इंटरवल में जो कि हमारा शुरू का सेकेंड वन है है ना तो हमारा दो इंटरवल कौन सा चूज हुआ 60 टू तो 64 और 75 टू तो 79 ये दोनों क्लास इंटरवल है हमारा अब करना क्या है लिखना है हमको सेकेंड में द फ्रीक्वेंसी बिटवीन रेंज मतलब ये रेंज में 60 टू 76 के बीच में ये रेंज में कितनी फ्रीक्वेंसीज है तो हम लिखेंगे कि मीन प्लस ऑफ माइनस वन सिग्मा में हमारी जो फ्रीक्वेंसी आई है वो है थ्री फाइव ट्वेल्व और एट क्योंकि देखो सिक्सटी टू सिक्सटी की क्या है एट है 65 टू 69 की क्या है 12 है 70 टू 74 की क्या है 5 है और 75 टू 79 की कितनी है 3 है तो बस इन चारों को लिख देना है तो जो भी आपका रेंज आएगा ध्यान से क्लास इंटरवल में देखना कि कहाँ पर वो नंबर आ रहा है और वहीं के सामने जो भी फ्रीक्वेंसीज रहेगी आपको लिख देना है क्लियर हुई बात तो अब हमें क्या करना है ऐड कर देना इन सब को थ्री प्लस फाइव प्लस ट्वेल्व प्लस एट को ऐड कर लेना है तो हमें मिलेगा ट्वेंटी एट तो हमने दो स्टेप कंप्लीट कर लिया सबसे पहले स्टेप में हमने किया मीन प्लस ऑफ माइनस वन सिग्मा तो जो भी हमें मीन दिया है जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है उसको माइनस करना है और प्लस करना है दोनों केसेस में जो भी हमारा नंबर आता है वो हमें देखना है हमारे क्लास इंटरवल के कौन से जो है रेंज में आता है तो वो हमें फ्रीक्वेंसी लिखनी है और लिखने के बाद वो फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लेना है तो ये दो स्टेप कंप्लीट हो गया अब देखो हमें थर्ड स्टेप में क्या करना क्या है नाउ हमारा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना है एन इज इक्वल टू फोर्टी और हमें फ्रीक्वेंसी बिटवीन रेंज कितना मिला है ट्वेंटी तो इफ वी आर गेटिंग ट्वेंटी इन फोर्टी केसेस देन हाउ मच विल गेट इन हंड्रेड हंड्रेड में हमें कितना मिलेगा तो हमें थर्ड स्टेप में लिखना है ये आउट ऑफ फोर्टी ट्वेंटी एट स्टूडेंट्स आर लाइंग इन द कैटेगरी ऑफ एवरेज मीन प्लस ऑफ माइनस वन सिग्मा चालीस में से अट्ठाईस स्टूडेंट्स जो है वो मीन के आसपास लाए करते हैं तो हमें कैलकुलेट कैसे करना है हमें कैलकुलेट इस तरीके से करना है कि हंड्रेड में कितने लाए करेंगे अगर ट्वेंटी एट फोर्टी में लाए करते हैं मतलब चालीस के आउट ऑफ 40 में से 28 स्टूडेंट्स मीन के आसपास लाए करते हैं तो 100 में से कितने स्टूडेंट्स आते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम 40 इज इक्वल टू 28 सो 100 इज इक्वल टू व्हाट अब व्हाट मतलब क्या हुआ x ऑब्वियसली सिंपल क्या करना है हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना है तो यहाँ पे हमें मिलेगा x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हंड्रेड इंटू हो जाएगा अपॉन फोर्टी नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये तो हमें सबको पता ही होगा कैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं है ना तो x इज इक्वल टू हंड्रेड इंटू ट्वेंटी एट करो और जो भी आता है अपॉन फोर्टी करो तो हमें मिलेगा सेवेंटी परसेंटेज क्या मिलेगा सेवेंटी परसेंट मिलेगा ओके कैलकुलेशन ध्यान से करना है यहाँ पे कैलकुलेशन गलत मत करना तो यहाँ पर हमारा आंसर आया है सेवेंटी परसेंट अब हम सीखेंगे इंटरप्रिटेशन कैसे लिखते हैं क्योंकि पेपर में इंटरप्रिटेशन सही लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो so, देखो इंटरप्रिटेशन इस तरीके से लिखा जाता है इन द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन 70% परसेंट ऑफ द केसेस लाई इन द रेंज ऑफ मीन प्लस ऑफ माइनस वन सिग्मा जो भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था उसमें 70% परसेंट केसेस सेवेंटी परसेंट केसेस जो है वो मीन के रेंज में लाए करते हैं सो देर फोर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर बट नियर नॉर्मल तो जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है वो क्या है ज्यादा है ठीक है लेकिन नॉर्मल के करीब है 70 परसेंट जो है वो देखो ज्यादा है लेकिन नॉर्मल के करीब है अब नॉर्मल क्या है ये आपको याद रखना है तो हमेशा याद रखना नॉर्मल परसेंटेज क्या है एनपीसी की मतलब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की 68.26 आपको हमेशा याद रखना है हर एक केसेस में नॉर्मल परसेंटेज इतनी ही है तो आपको ये देखना है कि आपका जो परसेंटेज आया है वो नॉर्मल के कितना करीब है ओके okay, या कितना दूर है सो so, उस हिसाब को आपका इंटरप्रिटेशन लिखना है फॉर एग्जाम्पल अगर आपका आ जाता है सिक्सटी 
फोर आ जाता है ठीक है तो आपको लिखना इस तरीके से है इन द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन सिक्सटी फोर परसेंट ऑफ द केसेस लाई इन द रेंज ऑफ मेन प्लस ऑफ माइनस वन सिग्मा देर फोर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस बट नियर नॉर्मल समझ में आया क्योंकि सिक्सटी फोर क्या है हमारे नॉर्मल परसेंटेज से कम है क्लियर हुई बात बहुत ज्यादा कम रहेगा तो आपको लिखना है देर फोर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस ठीक है आगे ये मत लिखना नियर नॉर्मल जैसे कि 46 रही या फिर 56 रही तो आपको ये नहीं लिखना है नियर नॉर्मल क्योंकि नॉर्मल के करीब ये नहीं है नॉर्मल के करीब जो भी आपको तो समझ में आएगा कि नॉर्मल के करीब क्या है तो बस उसी को लिखना है कि यस इट इज मोर या इट इज लेस बट नियर नॉर्मल क्लियर हुई बात और नॉर्मल परसेंटेज ध्यान में रखना कि कितना है तो कितना है 68.26 ये भी आपको पेपर में ब्रैकेट डाल के लिख देना है तो बहुत ही सिंपल और इजी है इसका इंटरप्रिटेशन लिखना तो ये हुआ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर वन एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है मीन हमें दिया हुआ है फिफ्टी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है हमारा नाइनटीन अब हमें इंटरप्रेट करना है विथ रेफरेंस टू एन तो मीन और स्टैंडर्ड डिविजन हमेशा आपको पेपर में दिया हुआ होगा और ये टेबल भी आपको दिया हुआ होगा फ्रीक्वेंसीज दी हुई होगी क्लास इंटरवल दिया हुआ होगा एन अगर दिया है तो अच्छी बात है नहीं दिया है तो फाइंड आउट कर लेना कैलकुलेट कर लेना सारी फ्रीक्वेंसीज टू प्लस थ्री प्लस सिक्स प्लस एट प्लस नाइन प्लस फाइव प्लस सेवन इज इक्वल टू फोर्टी सो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू फोर्टी अब देखो हम करते क्या है ये आपको भी हमें बताते रहना है सबसे पहले हम क्या करते हैं सोचना हम क्या करते हैं सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं मीन प्लस ऑफ माइनस वन सिग्मा क्योंकि ये एम का फॉर्मूला है सो मीन प्लस ऑफ माइनस वन सिग्मा मतलब मीन प्लस वन सिग्मा फाइंड आउट करेंगे फिर मीन प्लस सॉरी माइनस वन सिग्मा फाइंड आउट करेंगे ओके तो यहाँ पर मीन हमें कितना दिया था 59.75 माइनस किए सिग्मा क्या है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन तो 59.75 माइनस नाइनटीन और 59.75 प्लस नाइनटीन क्लियर हुई बात इतनी सो so, हम माइनस कर देंगे मिला 78.75 ऐड किए तो मिला 40.75 अब यहाँ पर देखो 78.75 जो है वो 79 के करीब है अप्रॉक्सीमेटली कितना है 79 है राइट और 40.75 ये 40 के करीब है या 41 के तो ऑब्वियसली 41 के करीब है तो हमारा अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा 79 और 41 ये आपको लिखना है हाँ याद रखना तो ये हमारा क्लियर हुआ स्टेप वन स्टेप टू में क्या करते हैं हम देखते हैं कि जो हमारा 79 आया है और जो हमारा 41 है ये हमारे कौन से क्लास इंटरवल में आता है तो ध्यान से देखो 41 वन कहाँ पर आ रहा है हमारा 41 आ रहा है नीचे सेकेंड लास्ट वाले क्लास इंटरवल में 40 टू 49 नाइन इंटरवल में आ रहा है हमारा 41 ठीक है तो यहाँ से इसको पकड़ के चलना है अब 79 नाइन कहाँ पर आ रहा है तो 79 हमें मिल रहा है स्टार्टिंग के थर्ड वाले क्लास इंटरवल में मतलब 70 टू 79 में तो ये दोनों को पकड़ के रखो और बीच में तो जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है सब लिख दो सेकेंड स्टेप में तो सेकेंड स्टेप को शुरू कैसे करेंगे द फ्रीक्वेंसी बिटवीन रेंज मतलब सेवेंटी और फोर्टी के रेंज में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी आ रही है ये हम लिखेंगे समझ में आ रहा है तो अब यहाँ पर हमको क्या है फ्रीक्वेंसी दी हुई तो 40 टू 49 की है 5 फिर है 9 फिर है 8 फिर है लास्ट 6 6 के ऊपर मत जाना क्योंकि हमारा रेंज वहीं पर आ रहा है 70 टू 79 के बीच में क्लियर तो यहाँ पर हम लिख देंगे मेन प्लस ऑफ माइनस वन सिग्मा और हमारा जो रेंज है वो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसमें सिक्स प्लस एट प्लस नाइन प्लस फाइव क्लियर हुई बात अब इसको ऐड कर दो मिल गया हमें ट्वेंटी एट तो दोनों हमारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं अब आएंगे हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ थर्ड स्टेप में क्या करना है क्या तो देखो टोटल नंबर फ्रीक्वेंसीज कितनी है आपकी फोर्टी 
और द फ्रीक्वेंसी बिटवीन रेंज क्या मिला है हमें ट्वेंटी एट तो लिखना क्या है चालीस में से अगर अट्ठाईस स्टूडेंट्स हमारे मीन के आसपास आते हैं मीन प्लस ऑफ माइनस वन सिग्मा के आसपास एवरेज में आते हैं तो हंड्रेड में से कितने स्टूडेंट्स आएंगे बस इतना चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है तो लिखना हमें है आउट ऑफ फोर्टी ट्वेंटी एट स्टूडेंट्स आर लाइंग इन द कैटेगरी ऑफ एवरेज मीन प्लस ऑफ माइनस वन सिग्मा चालीस में से अट्ठाईस स्टूडेंट्स लाइ करते हैं कौन से कैटेगरी में मीन प्लस ऑफ माइनस वन सिग्मा में तो हमको फाइंड आउट करना है हंड्रेड में से कितने होंगे तो फोर्टी इज इक्वल टू ट्वेंटी एट सो हंड्रेड इज इक्वल टू वॉट सो हुआ वो एक्स क्योंकि हमें वो वैल्यू नहीं पता है कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमें मिल जाएगा हंड्रेड इंटू ट्वेंटी एट अपॉन फोर्टी मिल गया आंसर हमें सेवेंटी परसेंटेज ओके अब हम लिखेंगे इसका इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन कैसे लिखते हैं ये आपको मालूम पड़ गया है इन द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन 70% ऑफ द केसेस लाई इन द रेंज ऑफ मेन प्लस ऑफ माइनस वन सिग्मा जो भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसमें 70% जो केसेस है वो हमारे मेन प्लस ऑफ माइनस वन सिग्मा के रेंज में लाई करते हैं देर फोर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर बट नियर नॉर्मल नॉर्मल परसेंटेज कितनी है हमारी एनपीसी की 68.26 तो जो भी हमारा आंसर आता है उसको आपको लिखना है कि वो लेस है कि मोर है तो यहाँ पे हमारा जो 70 परसेंट है वो हमारे नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है तो लिखेंगे हम देर फोर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर लेकिन देखो नॉर्मल के करीब भी है तो इसलिए लिखेंगे बट नियर नॉर्मल अगर नॉर्मल के करीब नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको ये चीज़ लिखने की सिर्फ लिखने लिख देना देर फोर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर या फिर देर फोर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस ओके अगर नॉर्मल के करीब है तो ही आपको लिखना है बट नियर नॉर्मल ओके और आगे ब्रैकेट में लिख देना नॉर्मल परसेंटेज भी एनपीसी की कितनी है तो इसी तरीके से आपको इंटरप्रिटेशन हमेशा पेपर में लिख के आना है और एक भी वर्ड भूलना मत क्लियर हुई बात तो ये हुआ आपका असाइनमेंट आपको इसको सॉल्व करना है आंसर क्या आता है आपका नॉर्मल परसेंटेज जो भी है उससे लेस है या फिर जो है मोर है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है जो भी आपको वैल्यू मिलती है तो ये आपका असाइनमेंट है आपको सॉल्व करना है सो so दैट आपको समझ में आएगा कि आपको ये सेशन से कितना समझा ठीक सो so, आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ये सेशन आपके लिए वैल्यूएबल रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके मुझे ये भी बताना कि आज का सेशन आपको कैसा लगा सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस तब तक के लिए बाय टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग